Hello, hi, good day. Hello, welcome to the video. Like, so good. Then, now, we are going to do a round collar. Easy, it is. Angana, chayya, me, na, na, no, no. Then, now, we are going to cut and stitch. Chayya, chayya, na, video. I am going to do. The beginners, the volume, simple, it is. Chayya, but in the real, na, you guys can do it. In the, I am. This video, chayya, na. Then, after that, chayya, then, good day. Hello, everyone. This video, full light, then, na, na. After the session, you guys, our prayers, na, na, the things, na, na, me, na, comment, chayya, me, na. Okay, na, we are going to do. Okay, hello. Fasting, saya ni buat cerita ada lining yang kecil itu, dua item macam ini, buat apa itu? Adun sesiapa, nama kita adi yang cerita itu, nama kita nak kira berita yang cerita itu, nak kira berita yang saya ni mohon ini cerita itu korang kena. Nikmatnya berita mohon ini korang tu, yang ini sesiapa, nama kita orang arah ini cerita. Tarti, orang marken gula korbanam. Adun selesa, adunnya, nama kita straight tight, orang baris korbanam. Nama lain ni tu, ini orang nak kira lengthu, orang nama kita karakter cayaan boh, nada ini arah inci lalu nada tarti tanah cayaan. Nama kita selesa, nama kita arah inci mark ke dalam nada tarti, nak kira ni tarti itu nama kita karakter itu orang edara inci point itu. Abade nama kita berita korbanam nada moon inci dana ana. Apa nama kita video ini? Nara elem bodi dah itu kanan orang orang terusya item channel orang subscribe je juga, notification kita dan menit tu bell icon klik ke. Anda orang kita video ista petal orang orang kita kotor kerja. Eko bagai apa itu mana tu orang 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 terusya item share ya, anda like ya, anda apa itu orang orang kita comment je, anda marah na boleh. Apa nama kita nak kita lender nala re, anda nama kita nala re karakter item mark ke itu. Okay, apabila nama kita ini, ibu dan anak itu naal ada, nama kita mark ke ayat dan anak tanah ada, nama kita ayat ada mark ke ayat itu, ikut nama kita satu satu shape baru kita. Adapun ayat itu shape ayat, nama kita nak kita ada open beranu lalu. Anak kecil matra lalu nama kita tanah ada ikut ada ayat lalu. Apabila nama kita ayat ini di beranu ikut nama kita ayat shape ada beranu ikut lalu. Saya ni perlu just satu ini satu baru cerita orang itu korang guna matra lalu. Apabila nama kita ayat ini di beranu ikut lalu. Saya ni just satu ceri ayat satu open beranu ikut lalu. Ini ayat korang guna lalu. Then we will do a round and we will do a little round We will do a little round We will do a little round and we will do a little round We will do a little round and we will do a little round We will do a little round Nikmati deh shape lah, ini kita, nama kita collar kat teh ya. Aduh, untuk dana, nama kita character round deh. Nam round ni, anggota orang itu betiya sonda mereka deh. Nama kita baris itu, betiya sonda orang le, aduh character itu orang. Adanya session, nama kita ada inch mark ke deh kan deh. Ah, ada inch ni, na ada inch orang kita tarik. Macam ni le, ada inch ni, na ada inch tarik deh kan tarik. Nama kita ada inch orang kita mark ke deh. Mark ke deh tu, nama kita character itu, abad deh round deh baris orang. Aduh, nama kita bike ni kan deh. Nampol first era arrange orang mark je itu tuan dia itu, ah arrange ni nampol tarik tu, ah na arrange je itu ikut nampol. Apa nampol friend ni ikut, baik ni ikut, baru shoot tuan. Ini nampol kita nampol cut tu itu tuan. Jadi, kita, nama kita ini beti edukan, friend wasite, ah, nama kita beti edukan, ah, orang piece, nama kita kalah ya, ada mati wakana, ada nama kita color kat tempa, awis shola, ana, ado ni ada mark ke, ada mati wakya. Nama kita itu nuut itu naka, character round dah ni, ano, beti edukan ada mana naka. Kanvas selek, kerja ada ala perhati kani kimbo palar kum mori doubt galak ya. Adi mai dage beginner sega, adi mai dage caller jaya. Mamam palar kum samsiang la, angan jaya ceria, wo ingen jaya ceria, wo abdina karakter ano ingen ano ingen ano caller ni shape warikin dada. 
എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സിന് വരും ആ ബിഗിനേഴ്സിനൊന്നും ആ ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക കോളർ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്കിത് ഷോൾഡർ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നെക്ക് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നെക്കിന് ക്യാൻവാസിൻ്റെ പശയുള്ള സൈഡ് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മടക്കി വയ്ക്കുക പശയില്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാർക്കിങ് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം തുണിയിലോട്ട് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സൈഡും അയൺ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വേണ്ടത് എവിടെ വരെ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റോങ് സൈഡിലേക്കാണ് അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് മടക്കിയിടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ കൊച്ചു പീസായിട്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം തന്നെ വേണം നമ്മുടെ തുണിയുടെ നല്ല വശത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മളിതില് ലൂപ്പൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല പൈപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ഇതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു കൊച്ച് എന്താ ഇത് ഓപ്പൺ മാത്രം കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ ഓപ്പൺ ആക്കി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ താണു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ലൂപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒത്തിരി നമ്മൾ വീതിക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആവും നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തോടെ ക്യാൻവാസ് കയറ്റിയല്ല ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തോടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഭാഗം നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല അവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് തിരിച്ചിടു
अवड़ ना तो आड़ी नहीं बोलना साधने ना तो ना स्टिच पोटा तो करकटे तो चाहिए ऐसा नहीं क्या मैं का अतरे हम बिगनेस ना क्या अतरे शार्प आईट चाहिए हम बातें दिला ऐसा नहीं क्या मैं का उधर भी चादरे हम बोले आपकी कोड़गा चादरे हम बोले आपकी कोड़ते तो चाहिए ना ऐसा नहीं क्या मैं कुछ कोशिश करूँ अल्पम कुछ प्रैक्टिस के आये वर कारण के लिए आ शार्प आये फाग के आदु बोले दाने चाहिए दा आयन चाहिए � इन्हें नमक के इधर के शॉल्डर के अंदर गुड़े अन्ना करेक्ट आये तो ना अच्छा चाहिए इधर का नमक के वैन आउंगे इधर के मेले कोड़े पादिचे और स्टिच वोड़ का अलग ही नमक के हेम चाहिए वोड़ का जान पादिचे चाहिए नहीं ला हेम चाहिए वोड़ का नहीं वो मतलब हेम चाहिए वोड़ का ना ऐरिकन कोटले इन्हें बढ़ Perlu fangi, ada orang tera ista dengan ansur je. Ada orang kalau kita stitch nala itu memerlukan stitch mohon stitch juga je. Yang ada ista orang ada, ada orang orang ista ansur je ya. Shoulder, dendeng gede, nama le karakter itu na. Atas saya itu bodoh kan, dua shoulder macam atas saya itu itu tu, mana nama kita karakter itu nama kita collar katet yang collar itu nama kita katet yang boleh canvas lekang, ni edit itu nama lalu orang orang nuud kan nila, edkar dana nama kita simple aja dana cie, ni karena beginner sini orang orang pelik kan, ni enggan ni anak collar bikin ni dana nama kita kan agerang kan tu le, collar katet boleh itu bercerai, kurti kita nak nak nama, apa nama kita shoulder macam atas saya itu itu tu, naga. अब हम नमले रंडे शॉल्डर में अटैच चाहिए तो बच्चे जन्दा। बन नमले नेक किंडे कारक्ट्य आईटे नमले स्टिच चाहिए दे रहते जन्दा कांडे ले अपन ये एक राउंड लाना नमले नेक का नमक के टेरी किंदा। इन्हें नमक के एंगने आना कॉलर कट्टे इन्हें नंगोडे वाला नोक। ओके अपन कॉलर कट्टे यान मेनिटे याने बिड़ा औरी कैनवास से इड़ते रंडा इटे मार्की बेच्ची डंडा कंडले अदने पासी वाला फाँगले रंडे घोड़े और मिचे चेयर तो बेच्ची डे रंडा इटे मार्की बेच्ची डंडा अड़ते इटे चाहिए ना दन याने बिड़ा और इंच उन्न मार्के याना Ini kita, nama la mark ke itu point itu kalau jam tamil itu, nama kita orang tu baris jodoh. Okay, apabila nama la character itu, nama la itu orang tu baris jodoh itu. Adetnya itu nama la cegi ni tu, nama la स्टिच ये दे बच्चे लेकिन ना नम्बर नेक का कंडल है आधे ने शॉल्डर तम्मली करेक्ट ऐट पिटिया आधे पिटिया के बाद इंग्लिश रद्दी के अंदर एक कार्य ऐंदा नहीं हुई चला नम्बर आधे ने ताईल तो मिले शॉल्डर ने फागत तो वेरना ताईल तो बगल तम्मले औरे साइड ले के दाने औरे इधर लाठे दाने इन्हें तो हमारे कारक्टर आदेश ने बाइक के साइड ने सेंटर होना मार्क के इधर का मार्क के इधर का मेंस अब डर एक बैठे तो उड़ को अलग ही चौक मंडा डायला पड़ते हो चाहिए 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് കണ്ടില്ലേ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മേലയിലാക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഷോൾഡർ വരുന്ന രീതിക്ക് കണ്ടില്ലേ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ തുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് നമ്മളൊരു പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഊരിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് വേയിൽ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ആ സൈഡും നമ്മൾ ആ വരച്ചേക്കുന്ന ആ വരയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കാല ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡ് വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡും വരയിൽ നിന്ന് കാല ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ നേരെ ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കുകൾ നേരെയാക്കി അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് പോലെ ആക്കി ആ നെക്കിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഷേപ്പ് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പോർഷനെ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തി ഒന്ന് നെക്കയിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഇപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ആ ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയായി ഇനി നമുക്ക് അതെടുത്ത് മാറ്റാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെക്ക് മാറിപ്പോവരുത് സഹായത്തിന് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വെക്കുന്ന നെക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സോറി നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വരച്ച് എടുക്കുക ഷോൾഡർ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ വരയിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്ക് നെക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്കും ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള പോർഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വരയ്ക്ക് വെളിയിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അതേ രീതിക്ക് നമ്മളിവിടെ വരച്ചേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ അളവുകളൊന്നും എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിനി നമ്മുടെ കോളറിന് എത്രയാണോ നമുക്ക് വീതി വേണ്ടത് അത്ര എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ കോളറിന് വീതി എടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നര ഒന്നേ കാലം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര വീതി വേണോ അത്ര എടുക്കുക അത് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീഡിയോയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാർ പ്ലെയർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സ്വൽപ്പം താഴ്ത്തി വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന അതേ വരയിൽ കൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരിത്തിരി താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു അര ഇഞ്ചോ കാലിഞ്ചോ ഒന്നും താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട
നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂട്ടി വേണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റിൽ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി നീളത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ നെക്ക് കറക്റ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയില്ലേ ചോക്കും കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് നെക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് അങ്ങ് വൈഡാക്കി കളയരുത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നീളത്തിൽ വെട്ടിയോണ്ട് അത്രയും എക്സ്ട്രാ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത് അതിനാണ് ഞാൻ നീളത്തിൽ ഇച്ചിരി ഇട്ട് വെട്ടണമെന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരയിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നൊക്കെ ഊരിയിട്ട് അത് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് അത്രയും നീളം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാണത്തില്ല അതിനാണ് ഇച്ചിരി നീളത്തിൽ ഇട്ട് വിട്ടത് ഇനി നമുക്കത് ആ വരയിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വരട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോളറിന് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പും കൂടെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ആ ഒരു ചതുരത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ചതുരത്തിൽ തന്നെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷേപ്പ് കൊടുത്താൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കോളറ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോളറ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ ഞാനിതൊരു കഷ്ണം തുണിയിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോളറ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തുണിയാണ് ആവശ്യം അപ്പം രണ്ട് തുണി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മൾ കാലിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മേലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ അയൺ ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരികിനൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു പിന്നെ കുത്തി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതൊന്നും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 
പിന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോയാൽ ആ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബൈക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയിൽ നിന്ന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോളറിന് ചുളിവുകൾ വരും വലിഞ്ഞിട്ട് ചുളിവുകൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ അതിന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാൻവാസിൽ ചേർത്തല്ല നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ അരികിനൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ക്യാൻവാസിൽ കയറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മടങ്ങി കിട്ടത്തില്ല അതവിടെ ഒരു ഒടുവ് പോലെയും കട്ട് ചെയ്യും കാരണം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളത് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാൻവാസ് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ച് സോറി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുണിയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചൊന്നും കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ വലിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചുളുവുകളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് വെച്ച് മേലെ തുണിയൊന്ന് നേരെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കണ്ടില്ല ചുടുകളൊന്നും ഇല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അന്നേരം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു കാലിഞ്ച് അരേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ടിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഡോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്തിരി അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്താലുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു വരും ഇത്തിരി അകത്തി അകത്തിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു എന്താ ഒരു ചതുരം ചതുരം പോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും വരിക കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുക തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയൺ ചെയ്ത് എടുക്കണം നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അയൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും മടി വിചാരിക്കരുത് മടി വിചാരിക്കാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക എങ്കിലേ നല്ല ഭംഗിക്ക് നമ്മുടെ കോളറ് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരില്ല അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കാരണം ക്യാൻവാസാണ് കട്ടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ മേളിലേക്ക് കണ്ടില്ല പൊന്തി നിൽക്കും അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അയൺ ചക്ക ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന തയ്യൽത്തുമ്പല്ല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കാലിഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യൽത്തുമ്പ് മാത്രം നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ കാലിഞ്ച് മാത്രമേ ഞാൻ തയ്യൽത്തുമ്പിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഒന്നും നമ്മൾ കോളർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത്രയും തയ്യൽത്തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ അതിനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി അത് എങ്ങനെയാണ് നെക്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നോക്കാം
നമ്മൾ കോളർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റോങ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കോളർ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലർക്ക് അതൊരു ഡൗട്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റോങ് സൈഡിലേക്കാണോ അല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെയും സെൻറ്റർ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ആ സെൻറ്റർ ഭാഗവും നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി പിടിക്കുക അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സൈഡിലല്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ആ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത ആ ക്ലോത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലോത്ത് സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പോരുമല്ല സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊരു കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലൊരു കെട്ടിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായല്ലേ കോളറിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നെക്കിൻ്റെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ വശത്തേ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാലിഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് തന്നെ കണക്കാക്കി വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തയ്യൽത്തുമ്പ് നമ്മൾ കയറ്റി അടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആ കാലിഞ്ചെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കാലിഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാം എന്നിട്ട് ആ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കയറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് കോളർ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കോളർ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തയ്യൽ തുമ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ നെക്കും വലിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളറും നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വലിഞ്ഞു പോകും വലിഞ്ഞു പോയാൽ കറക്റ്റ് ആവത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറു സൈഡിൽ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് വലിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് പിടിച്ച് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങേ വശത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക
വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ അതേ അളവിലും ആ നെക്ക് തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമോ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എൻഡുകൾ തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അന്നേരം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കയറ്റി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഥവാ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാം മാക്സിമം എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ എന്തുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ റോങ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്യാ എന്ത് നമ്മുടെ കോളർ തിരിച്ചിടുകയാണേ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ തയ്യൽ തമ്പ് നെക്ക് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് എന്താ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് വലിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കവർ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ കോളർ പിടിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ശകലം പോലും തയ്യൽ തുമ്പ് പുറത്തോട്ട് വരികയോ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ അവിടുന്ന് നൂലുമെല്ലാം ഉഴുന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ആകത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിന് എൻഡിനൂടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും മേലയിലേക്ക് കയറി കോളറിലേക്ക് ഒത്തിരി കയറി വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ താഴെ സൈൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ വരരുത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ എൻഡിനൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കോളർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി കാണത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ കോളറൊന്നും വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ നേരെ നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം അതിന് ചുളുവുകൾ വരരുത് ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി പോയാലും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോളറിന് ഒരു ചുളുക്കും ചോ കോളറിനകത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തുണിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വേണം കോട്ടൺ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സിൽക്കിൻ്റെ തുണിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തുണി ഏതാണോ ആ തുണിക്കനുസരിച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം വലിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളർ ഇവിടെ അടിപൊളി ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ അരികിനെ കൂടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും മേലേക്ക് കയറിയിട്ടൊന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കോളർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബ